Ahora le vamos a contar del Puma de lo Curro, ¿se acuerda? Del que fue rescatado el pasado 29 de enero de una vivienda habitada en la comuna de Vitacura. Bueno, ahora escapó de esta vez del centro de rehabilitación donde se encontraba eh, en el cajón del Maipo. Según información de Carabineros, el felino se fugó de su jaula en el centro de rehabilitación de fauna silvestre perteneciente al Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y la Fauna CODEF lugar en que el Servicio Agrícola y Ganadero SAC dejó al animal tras su rescate y de su posterior análisis en el zoológico metropolitano. Además, indicaron que se encontraría en alguno de los centros de recreación aledaños. Lo que entiendo es como una especie de, de conclusión lógica que sacan ellos, de especulación, porque en rigor, entiendo, con todas las brigadas que salieron el fin de semana, no lo pueden pillar. Nicolás Harrison es veterinario y está aquí en el Estudio de Hora 20 con nosotros para conversar un poquito de esta especie. Nicolás, ¿cómo te va? Gracias por Bien, venir. Gracias, Hola, gracias por la invitación. Bueno, eh, yo, claro, estoy pidiendo a lo mejor que tú hagas una inferencia de la información que está en la, en la prensa, de lo que se conoce de este, de este ejemplar, pero eh, es lógico el actuar de un puma que eh, se supone que primero estaba medio domesticado, ilegalmente domesticado, que luego escapa, aparece en una casa, lo ponen en esta especie de cautiverio y vuelve a huir. Eh, yo creo que lo primero que hay que considerar es que es una suposición que está domesticado. Eh, hay que... Yo no me atrevería a decir que es un animal doméstico 100%, el animal escapa de la gente. ¿ya? Eh, no, es neces no, no necesita, no, no anda en búsqueda de afecto. ¿ya? Los felinos en general, cuando son jóvenes, buscan el afecto. El puma es un animal solitario, es verdad. ¿Ya? Sobre todo cuando son animales adultos. Pero es normal que nos encontremos con animales, sobre todo jóvenes, salvajes, que entran a vivienda en las zonas altas de la ciudad precordillerana en busca de territorios nuevos que han sido desplazados o por sus madres o por machos adultos. ¿Ya? O, sea, o sea, usted ahí dejaría de lado un poco la teoría que decían respecto a que él tenía un dueño, efectivamente, claro, eh, no, no se supo el nombre ni nada porque es ilegal, por supuesto, tener claro. una especie como el puma, que es un animal además protegido, por supuesto, pero que usted cree que es silvestre entonces, que él no, estaba por allí, ver, porque además que, hay que decirlo, eh, donde están esas casas es terreno en el fondo que nosotros estamos invadiendo a la naturaleza. Exacto, por un lado es terreno que invadimos, pero por otro lado... Tampoco podemos descartar que sea un animal que fue criado en cautiverio, uh -huh. ya porque tampoco, a pesar de todo el susto que tenía, eh, no atacó a la gente. Ya él estaba más preocupado de escapar que de defenderse. ¿Mm? Eh, ¿Pudiera entonces como una especie de, de, no sé, de explicación intermedia ser un animal que ha vivido en un hábitat más o menos grande con algún contacto con humanos? Posiblemente tuvo algún contacto con humanos, sí. Ahora, eh... Es que es difícil afirmar que fue criado por alguna, por alguna persona. Ahora, la pregunta es también, ¿sirve finalmente tener a estos animales como el puma en un centro de rehabilitación para después ver? Él estaba un poco en la incertidumbre de qué, se, qué iba a pasar con este ejemplar, si lo iban a devolver quizás a un lugar eh, abierto, si iba a quedar en un zoológico, pero el estar en este intermedio, en el centro de rehabilitación, ¿sirve de algo para un animal como el puma? Sí, sin duda, hay animales que se pueden rehabilitar, digamos, y vuelven a cazar y pueden ser reinsertados en la naturaleza. Y el puma es una especie que tenemos que recordar que es una especie protegida. Sí. ¿ya? Entonces, todos los intentos que se hagan por aumentar la población son bienvenidos. Eh, Nicolás, yo te quiero cambiar un poquito del tema este bueno. del, del puma y hacerte una pregunta respecto del de lugar que tú le das a los parques zoológicos. Y te lo pregunto porque especialmente las organizaciones animalistas a veces emprenden cruzadas para terminar con estos parques. Creen que son contra natura, bueno, ni hablar de los circos donde los animales a veces sí. están sometidos... ...casi a castigo diría yo, a tortura... ...y están en, en espacios muy pequeños... Eh, ...pero respecto de los zoológicos... ...que parecieran entregarte... ...cosas buenas a cambio... ...la preservación de algunas especies... ...el contacto de, qué sé yo... ...de los niños con estas especies... ...que pueden aprender del mundo animal... ...y sin embargo, los animalistas dicen... ...es un lugar que le hace pésimo a los animales... ...que debiesen estar en vida silvestre... ...¿qué te parece a ti? Sí, yo creo que eh, la sociedad está sufriendo cambio... ...y hay un cambio positivo en cuanto a los zoológicos... Estamos pasando de tener zoológicos a tener parques zoológicos. Cada vez hay mayor preocupación en lo que es eh, enriquecimiento ambiental. ¿ya? O sea, eh, disminuir los niveles de estrés en los animales encerrados. Eh, hay que, no hay que crucificar tanto los zoológicos. Ellos tienen una, 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 un gran, hacen un gran aporte a, a, digamos, a, lo, a la reproducción de especies en extinción. Ya, a los estudios sobre esta especie, cómo restablecer poblaciones. Entonces tampoco hay que crucificarlo y decir que son totalmente malos, hacen un gran aporte. Y en la medida que nosotros colaboremos como sociedad 
y motivemos que estos zoológicos se conviertan en parques zoológicos, eh, estamos dando un paso adelante en la evolución. Perfecto, Nicolás Harrison, médico veterinario, muchas gracias por conversar con nosotros en Hora 20. Gracias por la invitación. Gracias, Buenas tardes. Adiós.